dando sequência a um processo de avanço tecnológico que já beneficiou mais de 68 países, o sinal 100% digital de TV chega ao interior de São Paulo. Com o objetivo de preparar a população neste momento histórico da comunicação brasileira, a Seja Digital chega à região de Ribeirão Preto trazendo a missão de não deixar ninguém para trás. Para isso, foi preciso colocar o pé na rua e conhecer cada canto das 20 cidades que compõem a região. A equipe da Regional Ribeirão Preto trabalhou arduamente e cotidianamente com uma pergunta norteadora que nos inspirava. Estamos trazendo o acesso ao sinal digital para o maior número de pessoas? A população como um todo está sendo beneficiada? O trabalho na Seja Digital fez com que a gente conhecesse de fato a realidade da nossa região né? e da nossa cidade, Ribeirão Preto. Uma cidade que eu cresci, mas eu não conhecia como eu conheci na Seja Digital. Eu entrei em barraco, por exemplo, que não tinha teto. O único lugar que era coberto com uma pequena lona era o lugar onde ficava a cama e a TV. Dentro deste processo histórico, a palavra mobilização, acrescida do termo social, assume múltiplos sentidos e se constitui na razão de ser da gerência local da Seja Digital. Seu significado, construído na prática, se deu por meio de várias etapas, destacando-se a sensibilização, o agendamento para a retirada de kits gratuitos e, finalmente, a instalação. É um projeto que tem um grande significado para nós, né? É, num primeiro momento, porque é uma alegria mesmo trazer essas pessoas que estão desempregadas, né, que estão em vulnerabilidade social, para fazer uma nova capacitação, para dar uma nova perspectiva. Muito além de etapas operacionais, as ações foram pensadas para que cada cidadão pudesse encontrar o seu direito. Foram parcerias, articulações com o primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor são as parcerias com as prefeituras, com as secretarias, possibilitando que os equipamentos públicos fossem pontos de disseminação dessa importante mudança tecnológica e social que nós estávamos passando. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais, melhor vai ser o nosso nível de desenvolvimento, menores serão as nossas distâncias sociais, mais felicidade geral a gente vai ter. Cada é, encontro desse, já, todas as ações que a gente tem conhecimento no dia a dia, nos inspiram mais para continuar trabalhando. Nós estamos andando pelo país inteiro praticamente, e cada lugar é um lugar diferente. A gente não vai falar nem aqui de inclusão tecnológica, é, vamos esquecer, vamos falar mais de inclusão social. O segundo setor, especialmente os veículos de comunicação, mas também as lojas, o varejo, é, trazendo a notícia, propagando a importância dessa transição. A gente está percorrendo Ribeirão Preto e mais oito cidades da região com o intuito de engajar o comerciante, os comerciantes locais, na campanha do desligamento do sinal para que eles sejam outros multiplicadores dessa mensagem para a população. Então a gente passa nos, nos comércios varejistas, tanto nos comércios de eletroeletrônicos, quanto outros comércios menores, como padarias, drogarias, posto de gasolina, mercearia. E a gente deixa o nosso material de divulgação. O Feirão na TV Digital é uma ação da Seja Digital em parceria com a IPTV, afiliada da Globo. É uma oportunidade de comprar conversores, antenas e televisões em preços mais acessíveis e com parcelamento. E o terceiro setor, especialmente é, com as organizações sociais parceiras que a regional escolheu a dedo, com muito carinho, que possibilitaram essa chegada com uma voz é, com credibilidade para falar com a população como um todo. A gente está diariamente nas ruas, instalando, orientando, auxiliando a comunidade né, da regional de Ribeirão Preto a digitalizar. No nosso caso específico, nós estamos concentrados 
ainda mais num setor que precisa de ser olhado, que são as pessoas idosas de baixa renda e são também aquelas pessoas com algum tipo de deficiência de baixa renda. Porque eu tenho uma só televisão, a casa de tubo, e eu não tenho condições agora de comprar outra. E eu sem televisão dentro de casa, eu fico doente, eu quebro o pau. Mas a ideia é de ficar sem a, a imagem boa, porque vai ser tudo desligado e já me deu uma desesperada, né? Qual que eu vou fazer? Vou perder a televisão. Pobre já não tem divertimento nenhum, né? O único que tem é a televisão. Se não assistir a televisão, vai fazer o quê? Quando a gente pensa em memória, não dá para desassociar com a memória afetiva que nós temos de vivências a partir da televisão. Né? Seja a gente assistindo algo que seja festivo ou seja a gente sendo informado de uma informação. Essa relação da pessoa com a televisão, ela tem muito a ver com a própria história e formação da identidade da pessoa. Foram sete meses de mobilização que impactaram indiretamente na vida de aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas de toda a região. Mais de 90 mil kits foram distribuídos, mais de 20 mil instalações realizadas e cerca de 250 empregos gerados. Mas, tão importante quanto o mensurável é o imponderável que surge quando tocamos vidas levando arte, cultura e educação com respeito e dignidade para todas as pessoas envolvidas neste projeto. Quando a gente tem um desafio muito amplo, que é cobrir 93% dos domicílios, a solução é a gente ir fatiando em pedacinhos menores né, e fazer uma atuação bem pontual em cada um desses pedaços. Foram muitas as pessoas que trabalharam nesse processo de transição do analógico para o digital aqui na região de Ribeirão Preto. E o núcleo duro da equipe, da regional, foi escolhido com muito cuidado, levando em consideração competências socioprofissionais ligadas à gestão de projetos, à gestão pública, ao terceiro setor, gestão de eventos é, e, principalmente, a capacidade de se colocar de maneira empática no lugar do outro. Então, uma característica forte de todas as pessoas que trabalharam nesse processo é gostar de gente. E assim, a Seja Digital cumpriu sua missão na região de Ribeirão Preto, levando junto com o Sinal Digital um olhar especial sobre toda a região. Costurou parcerias, fomentou arte e cultura nos bairros, criou oportunidades. Um processo que deixa marcas de desenvolvimento social e acolhimento na Seja Digital e nas pessoas. Pessoas estas que, longe de serem matérias-primas, são obras-primas de qualquer processo que busque o efetivo desenvolvimento humano, socioeconômico e tecnológico. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Roberto Crema, antropólogo, e ele fala que ninguém transforma ninguém, ninguém transforma sozinho, aí se transforma no encontro. Então, acho que essa frase sintetiza bem o que foi a Seja Digital na minha própria experiência, e na experiência compartilhada com essa equipe, né, vivendo o dia a dia. Então, é claro que ninguém sai igual, entrou dentro da SEJA e dentro desse trabalho que tem um impacto tão grande, né, a gente visitou 20 cidades, conversou com muita gente, incluiu muitas pessoas, então não tem jeito de sair a mesma. Assim.